ஆண்டவராகிய இயேசு நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களும் ஸ்தோத்திரங்களும் இந்நாளிலே உங்களை காண்பதில் எனக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி உண்டு கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கிருபையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் காலையில் விழுத்த நேரம் முதல் கொண்டு நாம் ஆகார் மேற்கொள்ளும் பொழுது வேலைக்கு செல்லும் பொழுது குடும்பத்தை கவனிக்கும் பொழுது நாம் திரும்பி வரும்பொழுதும் ஆண்டுடைய அனுக்கிரகமும் அருளும் இருந்த காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கு ஜீவனோடு நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் அருள்நாதர் இயேசுவானவர் மிகவும் நல்லவராயிருக்கிறார் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் கத்தருடைய வார்த்தையினாலே ஆஸ்வதிக்கப் போகிறார் சுகமாக இருக்கிறீங்களா சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இந்த ஜபம் இரவு பத்து மணிக்கு இன்றைக்கு நான் செபிக்கிறதனுடைய நோக்கம் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளாக நான் வந்து உங்களோடு என் மனது அளவில் அமர்ந்து உங்களோடு செபிக்கும்படியாக சில ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லும்படியாகவும் தேற்றும்படியாகவும் ஆண்டவர் இந்த நேரத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் சகோதரர்கள் இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது தேவனுடைய பார்வையில் அருமையாக இருக்கிறது இன்பமாக இருக்கிறது அது ஆரோன் மேல் ஊற்றப்பட்ட அபிஷேகத்தை கொண்டு வருகிறது என்று வேதம் சொல்கிறது கர்த்த நல்லவர் கர்த்த நல்லவர் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு இந்த ஊழியத்தினுடைய தலைப்பு நீங்கள் படித்தீங்களா தோல்வி பயம் தோல்வியை குறித்ததான ஒரு பயம் நம்முடைய இறுதியத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிறது இதை குறித்து ஒரு தெளிவான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதில் விடுதலை பெற்று விடுவீர்கள் தோல்வி எனக்கு ஏற்பட்டு விடுமோ நான் தோல்வி அடைந்து விடுவனோ நான் எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்காமல் போய்விடுமோ என்று சொல்லி ஒரு அச்சம் கலந்த ஒரு பயம் எதை அதை எப்படி சொல்ல தெரியல அது நிமித்தம் நம்முடைய இருதயங்கள் வசனத்தினாலும் சஞ்சலத்தினாலும் குழப்பத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது நான் உங்களுக்கு இதை குறித்து ஒரு சற்று நாம் தெளிவாய் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் தோல்வியை குறித்து பயம் என்று சொல்லும் பொழுது அது பொதுவாகவே மனுஷர்கள் நம்மை கலக்கி விடுவார்கள் நாம் ஒன்று காரியத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் மனிதர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தி விட்டால் உங்கள் நெருக்கமானவரிடத்தில் குடும்பத்தில் அல்லது நண்பர்கள் மத்தியில் நாம் வெளிப்படுத்தி விட்டால் அவர்கள் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடாது என்று அவர்கள் எத்தனித்து பொறாமைப்பட்டு உங்களிடத்திலே உங்களுக்கு விரோதமாகவே பேசுவார்கள் இது விட்டு விடுவது நமக்கு நடக்காது இது செய்ய முடியாது என்று சொல்லி ஏன் ஏன் கத்தருடைய சித்தம் அது இருக்கிற பட்சத்திலும் அதை எப்படியாவது வன்கண்கள் பொறாமை கண்கள் பொச்சிருப்பி நாவி என்று சொல்லுவார்கள் அவ்விதமாகவே வந்து உங்களை கலக்கப்படுத்தி விடுவார்கள் எனவே நீங்கள் ஓ நான் எதிர்பார்த்த காரியம் எனக்கு நடக்காது நான் தோல்வி அடைந்து விடுவேன் அது காலம் கிட்டே நெருங்க 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 உங்களுக்குள் பயம் வந்து விடுகிறது உங்களுக்குள் ஏற்பட்ட பயத்தினாலே அந்த காரியமும் இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்தினது நிமித்தம் அந்த காரியங்கள் நடக்காமல் போகிறது இன்னும் சற்று விளக்கமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வீட்டை வாங்க போகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அல்லது ஒரு இடத்தை வாங்க போகிறீர்கள் அல்லது ஒரு நகையை வாங்க போகிறீர்கள் அல்லது திருமணத்தின் காரியங்கள் அல்லது வேலை கிடைத்திருக்கிறது வெளிநாட்டினுடைய காரியங்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சும்மா உதாரணமாக சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் பல உங்களை உண்மையிலே உண்மையிலே உங்களை நேசிக்கிற இடத்துல சொன்னால் அதை பத்திரமாக வைத்து அதுக்காக செவிப்பார்கள் உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவார்கள் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்வார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அநேகர் ஏன் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறவர்கள் கூட ஐயோ இவனுக்கு நடக்கிறது இவளுக்கு நடக்கிறது எனக்கு நடக்கலையே என் குடும்பத்துக்கு நடக்கலையே அப்படி என்று சொல்லி உள்ளே குமரி 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 ஒரு மாதிரி நகைப்பினாலும் பொச்சிருப்பின் ஆவினாலும் நிறைந்து சில வேலைகள் உங்களிடத்துல வந்து ஏமா அதெல்லாம் விட்டுடுமா நமக்கு வேண்டாமா பார்த்து நீ அதெல்லாம் கடன் பட்டு போகிற இந்த காரியம் நடந்துட போகுது நம்பாத ஐயோ விட்டு விடு என்று சொல்லி இவ்விதமாக உங்கள் இறுதியத்தை கலைத்து போடுவார்கள் 
அந்த தோல்வி தோல்வி உண்டாகிவிடும் என்று சொல்லி அந்த தோல்வி குறித்த பயத்தை உங்கள் இருதயத்தில் போட்டு விடுவார்கள் உங்கள் சிந்தனை கலங்கி போகும் ஐயோ இது நடந்து விடுமா அப்படி உடனே இதில் இன்னொரு வசனமான காரியம் வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய காரணம் அதே நபரிடத்தில் மறுபடியும் மறுபடியும் போய் சொல்லுவீங்க உதாரணமாக என் வாழ்க்கையில் நான் அதிக அதிகமாக நான் பாதிக்கப்பட்டேன் ஈவன் செபிக்க சொல்வது கூட தேவையில்லாத மக்களிடத்தில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த காரத்துக்காக செபிங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் செபிங்கள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தாய் தகப்பன் இருக்கும் பட்சத்தில் அவரிடத்தில் சொல்லி செபிங்கள் மற்றவரிடத்தில் தவிர்த்து விடுங்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் இது நிமித்தம் தான் நம்முடைய தோல்வியை குறித்த பயம் தோல்வி வர்றதுக்கு முன்பதாகவே அது ஏற்பட வாய்ப்பில்லை ஆனால் உங்களுக்குள்ள அந்த பயத்தை கொடுத்து தோல்வியை நீங்கள் தழுவி விடும்படியாக அவர்கள் செய்து விடுவார்கள் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பர இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்குள் பிசாசானவன் எரிச்சல் அடைந்து உங்கள் சிந்தனைகளில் பேசுவான் இது நடக்காது இது வாய்க்காது நீ போகிற காரியம் நடக்காது அதெல்லாம் கர்த்த சொன்னாலும் சும்மா எப்படி ஏவாளிடத்தில் பிசாசானவன் வஞ்சகமாக பேசினானோ அதே போல் ஆவியிலையும் உங்கள் தேவையில்லாத சிந்தனைகளிலே இவ்வித சத்ருவானவன் வஞ்சகமான காரியத்தின் மூலமாக உங்களை அலக்கழித்து போடுவான் எனவே அந்த அலக்கழிக்க அலக்கழிக்க உங்கள் விசுவாசம் குன்றப்படுகிறது உங்கள் விசுவாசம் குறைக்கப்படுகிறது தேவம் பேல் இருக்கிற விசுவாசத்தை நீங்கள் குறைத்து மனிதர்கள் சொல்கிற வார்த்தையோ அல்லது பிசாசானவன் சொல்கிற காரியங்கள் மேலேயோ உங்கள் சிந்தனைகளை வைத்து நோக்கும் பொழுது அந்த தோல்வியை நீங்கள் லகுவாக பெற்று விடுகிறீர்கள் மாறாக நீங்கள் ஜெயம் பெற வேண்டிய நபர்கள் தோல்வியை மாறாக தழுவி விடுகிறீர்கள் இதுதான் காரணம் எனவே நீங்கள் மனிதர்களிடத்தில் சாக்கிரதையாக இருங்கள் சத்ருவானவனுக்கு இடம் கொடாதீர்கள் பிசாசானவனை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் அவனுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்கவே கொடுக்காதீர்கள் அதே நேரத்தில் சொல்கிறேன் கர்த்தவன் இடத்துல ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருப்பான்னு சொன்னால் அது மனதில் வைத்து ஸ்தோத்திரித்து அது நாள் அந்த நாட்கள் வருவதற்காக காத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் அதை வெளிப்படுத்தும் போது அந்த இரகசியமானது நடக்கக்கூடாதபடிக்கு அது அலக்கழிக்க இது எத்தனை முறை நான் இழந்திருக்கிறேன் நான் அனுபவத்தோடு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஒரு வசனத்தை இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் நான் படிக்க முடியாது விரும்புகிறேன் இது உண்மையில் கர்த்த கொடுக்குற ஒரு வசனம் ரெண்டு குருந்திய நான்காம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனமும் ஒன்பதாம் வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் கவனிங்கள் நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை கலக்கம் அடைந்தும் மன முறிவடைகிறதில்லை துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை இது இந்த வசனத்தை நல்ல கவனம் எப்படி ஒரு ஒரு ஃபெய்த் கன்ஃபெஷன் சொன்ன விசுவாச அறிக்கை எப்பக்கம் நாங்கள் ஒடுக்கப்பட்டாலும் தள்ளப்பட்டாலும் இழிவாய் பேசினாலும் நாங்கள் முறிந்து போவதில்லை அவர்களோ முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்களும் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறவனமாய் எழுந்து நிமிர்ந்து கத்திற்கு என்று நிற்கிறோம் பிரியமானவர்களே தோல்வியை குறித்து பயம் உங்கள் இறுதியத்தில் நீங்கள் வைக்கவே கூடாது இன்னொரு ஆங்கில வார்த்தை சொல்கிறேன் மேபி யூ கேன் லூஸ் சம்திங் பட் யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் டிஃபிட்டட் பர்சன் நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை இழக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தோல்வி அடைந்த மக்கள் அல்ல ஒரு காரியம் நடக்காமல் போய்விடலாம் பரவாயில்லை ஆனால் நீங்கள் தோற்கப்பட்டவர்கள் அல்ல ஒரு காரியத்தை இழந்து போயிருக்கலாம் அது நடக்காமல் போகலாம் மேபி யூ கேன் லூஸ் சம்திங் நான் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஒருவேளை இந்த ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமில் நீங்கள் குறைவான மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கலாம் அல்லது ஃபெயில் ஆகிருக்கலாம் மேபி யூ கேன் லூஸ் சம்திங் யூ கேன் மேபி யூ லூஸ் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் உங்களுடைய பரீட்சை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் இழந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தோற்கவில்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் யூ ஆர் நாட் டிஃபீட்டட் ஏனென்றால் உங்களுடைய ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்தவர் ஜெயம் பெற்றவர் வெற்றி சிறந்தவர் இதை நீங்கள் மறந்து போகக்கூடாது பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடையில் அப்போது அப்போது காணப்படுகிற தோல்விகள் நமக்கு பாடங்களை கொடுக்குமே தவிர நமக்கு 
அதாவது இழப்புகள் அப்போது அப்போது காணப்படுகிற இழப்புகள் பாடங்களை கொடுக்குமே தவிர நம் வாழ்க்கையில் தோற்று போவதே இல்லை அதெல்லாம் சிறிய தோல்விகள் அதெல்லாம் தோல்விகள் கூட சொல்ல முடியாது இழப்புகள் அந்த காலத்தில் நம்ம இழந்துட்டோம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஒரு ஆசிரோதம் வர வேண்டும் மனிதர்களாலே அல்லது சத்துருவனாலே அல்லது நம்முடைய கிரியைகளினாலே நம்ம இழந்திருக்கலாம் ஆனால் அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தோற்று போனதுக்கு உண்டான காரியம் அல்ல உன்னை அழைத்தவர் வெற்றி சிறந்த கர்த்தராக இருக்கிறார் ஆமாம் கர்த்தர் சுத்த இன்னும் பெரிய பெரிய நீங்கள் பிறந்த நாள்லேருந்து முடிக்கிற நாள் வரைக்கும் அப்போது அப்போது நடக்கிற சில இழப்புகள் நடக்க முடியாமல் போன காரியங்கள் நின்று போன காரியங்கள்லாம் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தோல்வி குழாய் நடத்தவே நடத்தாது பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயம் பிசாசானவனாலையும் மனிதர்களாலும் கொடுக்கப்படுகிறது உங்களுடைய பயம்தான் தோல்விக்கு வழி வி தோல்விக்கு வழி வகுத்து கொடுக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன்னோடு கூட இருக்கிற கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கிறார் ஜெயம் பெற்றவராக இருக்கிறார் சதா காலமும் ஜீவிக்கிறார் அவர் மறித்தார் உழித்தெழுந்து இன்றைக்கும் நம் மத்தியில் பிரவேசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் யோ காட் இஸ் லிவிங் காட் புரிகிறதா நீங்கள் ஆராதிக்கிறவர் உயிருள்ள தேவன் அசைவாடுகிற தேவன் ஆமேன் பிரேசுவா நான் பேசும்போது கத்தக்கிறே செய்கிறார் இதுவரைக்கும் எவைகளெல்லாம் உங்கள் பாஷையில் நீங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டீர்களோ பெரிய ஜெயம் காத்திருக்கிறது பெரிய ஜெயம் காத்திருக்கு நான் எப்பவுமே சொல்வேன் அநேக தோல்விகள் நம்ம நம்மை பெரிய ஜெயத்துக்குள் நடத்த போகிறது வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கிலிருந்து ஜெயம் இல்லை ஜெயமும் கத்திரிடத்திலேருந்து வரும் தோல்வி மனிதர்கள் மூலமாக பிசாசனிடத்திலிருந்து வரும் புரிகிறதா அவங்களுக்கு நம்முடைய சிந்தையில் நீங்கள் பயத்துக்கு இடம் கொடாதீர்கள் அது உங்களை தோல்விக்கு வழி வித்திட்டும் வழிகளை உண்டாக்கி கொடுக்கும் பெரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பக்கம் ஒடுக்கப்பட்டும் நீங்கள் ஒடுங்கி போவதில்லை தள்ளப்பட்டும் முறிந்து போவதில்லை கத்தருக்கு இன்னும் ஒரு முறை வேணால் நான் படிக்கிறேன் இந்த வசனத்தை பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் எட்டு ஒம்பது நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை கலக்கம் அடைந்தும் கலக்கம் அடைந்தும் மனம் முறிவடைகிறதில்லை துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை ஒரு அல்லே லுவியா அமேன் சொல்லுங்களேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவன் நல்லவர் ஸோ பி ஸ்ட்ராங் பி கரேஜ்ட் நீங்கள் சோர்ந்து போவாதீங்க நீங்கள் தைரியமாக இருங்க புரியுங்களா வாலிப பிள்ளைகளுக்கு எக்ஸாம் எழுதி பிள்ளைகள் மதிப்பெண்கள் குறைவாக வாங்கின பிள்ளைகள் அல்லது ஃபெயிலான பிள்ளைகள் இந்த எக்ஸாமில் தானே ஃபெயில் ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஃபெயில் ஆக போகிறது இல்லை பரவாயில்ல எவ்வளோ தேர் இஸ் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அநேக வழிகள் இருக்கிறது அநேக வழிகள் இருக்கிறது ஒரு ஒரு கவிஞர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை அரசாங்க விழாவில் சொன்ன அவர் ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது படித்தவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் பாடங்களை நடத்துகிறார்கள் ஆனால் படிக்காதவர்களோ பள்ளிக்கூடங்களையும் கல்லூரிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் நடத்துகிறார்கள் மறுபடியும் சொல்லிட்டா படித்தவ கனவான்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பாடங்களை பிள்ளைகளுக்கு போதித்து கொடுக்கிறார்கள் கற்பித்து கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் படிக்காத நபர்கள் அநேகர் கல் ப பள்ளிக்கூடங்களையும் கல்லூரிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் சொந்தமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் ரெண்டு நான் உயர்ந்து தாழ்வாய் பேசுவதில்லை செல்வத்துக்குள் செல்வம் கல்வி செல்வம் சிறந்த ஒரு செல்வம் என்று வள்ளுவன் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே கல்வி படிப்பது எக்ஸாமினேஷன் வைத்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை தீர்மானிக்காதீர்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆனதை வச்சு நீங்கள் வாழ்க்கை தீர்மானிக்காதீங்க அன்றைக்கு நிலமையில் நீங்கள் சரியாக அட்டன் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் பட் யூ ஆர் ஜீனியஸ் யூஆர் வெல் குவாலிஃபைடு நீங்கள் நல்ல வெல் குவாலிஃபைடாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களை இன்னும் கற்றுக்கொள்ளுங்க இன்னும் இன்னும் மோர் கான்ஃபிடென்ட் இன்னும் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்ளுங்க 
இன்றைக்கு ஒரு ஒரு இழப்புகளும் உங்களை மகா பெரிய ஜெயத்துக்கு கொண்டு போகும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த நிமிஷத்தில் நீங்கள் தோற்று போன காரியங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய ஜெயத்தை கெடுக்கவே முடியாது ஆனால் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் அன்பு சகோதரனே சகோதரிய வாலிப பிள்ளைகளே பயம் உங்களை விட்டு அகற்றி போடுங்க டேக் அவுட் த ஃபியர் புரிதுங்களா மேபி யூ கேன் லூஸ் சம்திங் பட் யூ ஆர் நாட் டிஃபீட்டட் யூ ஆர் நாட் டிஃபீட்டட் நீங்கள் தோற்கடிக்கப்படவில்லை அதுதான் வசனம் சொல்கிறது ஏனென்றால் உங்களுக்குள் வாழுகிறவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வனாக இருக்கிறார் கத்திர கிறிஸ்துவம் யோனா அனுப்பப்பட்ட காரியத்தில் தோற்று போனார் ஆனால் ஆண்டவர் விடலை திருப்பியும் அவனை எழுப்பி எந்த காரியத்தில் தோற்று போனால் அந்த காரியத்தில் மிகுந்த ஜெயத்தை கொடுக்க வைக்கிறார் மோசி பார்வனுக்கு முன்பதாக பல முறை போய் தோற்று தோற்கடிக்கப்படுகிறான் கடைசியில் இஸ்ரவேலின் சேனையாக புறப்பட செய்து செங்கடலை பிளந்து கொண்டு போனான் இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகமே வியந்து செய்ய முடியாத ஒரு ஃபிக்ஷன் மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க இட் வாஸ் ஹேப்பன் ஹிஸ்ட்ரி வரலாறை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற அளவுக்கு இல்லை அந்த அளவுக்கு ஜெயத்தை வானம் தொட்டது ஆச்சு உங்களுடைய ஜெயம் வானத்து வரைக்கும் வானம் வரைக்கும் எட்டுகிறதா இருக்கிறது கவலைப்படாதீங்க உன்னை குறித்து கடவுள் பெரிய திட்டத்தை வைத்திருப்பார் அன்றுவிட்ட கேளுங்க அன்றுவரை உன்னுடைய திட்டம் என்ன அன்றுவரை உன்னுடைய திட்டம் ஒருவேளை உனக்கு நீட் எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆகி உனக்கு டாக்டர் படிப்பு படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க யாருக்கு தெரியும் நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு சொந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய அதிபராக இருக்கலாம் ஒரு சொந்த நர்சிங் உடைய அதிபராக இருக்கலாம் அநேக மருத்துவர்கள் உடையத்தில் வேலை செய் பாஸ் பண்ண ச வாலிப பிள்ளைகள் நீங்கள் நன்கு படித்து மருத்துவ ரீதியிலே உயர்ந்த படிப்புக்கு சென்று அநேக ஆராய்ச்சிகளின்படி கண்டுபிடித்து மக்களுடைய சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் உதவி புரியும் முடியாக ஆண்டு பெரிய ஜெயத்தை கொடுப்பார் எல்லா விதத்திலும் என் வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளை கத்தர் ஆஸ்வதிக்கவே ஆஸ்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை இன்றைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஜெபிக்க போகிறேன் நம் கண்களை மூடுவோம் சிறந்த தாழ்த்தி சகோதரமார்கள் சகோதரிகள்லாம் முக்காடிட்டு நாம் ஜெபிப்போம் பரலோக பிதாவே நசுரைனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தோல்விக்குண்டான பயம் தோல்வியை குறித்த பயம் தோல்வி பயம் எங்கள் ம எங்களுடைய இறுதியத்திலும் சிந்தனையிலும் இல்லாதபடிக்கு அதை எடுத்து போடுவீராக யாருக்கு தோல்வி பயம் வரும் அவிசுவாசமான மக்களுக்கு ஆண்டு மேலே நம்பிக்கை குறைந்தவர்களுக்கு விசுவாசம் குறைந்தவர்களுக்கு இவை நேரிடும் பிசாசனுக்கு இடம் கொடுக்கிறவர்களுக்கு இவைகள் நேரிடும் தெய்வத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் மனிதருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவர்களுக்கு இவைகள் நேரிடும் ஆனால் நாங்களும் இன்றைக்கு அவைகளை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு ஆண்டவராகி இயேசுனுடைய பாதத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களை தாயின் கருவலை உருவாக்கி எங்களை அழைத்து உங்களுடைய ரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி சம்பாதித்து உங்களுடைய சபையில் வாய்த்திருக்கிறீர் எங்களோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறேன் அபிஷேகித்திருக்கிறேன் வசனங்களை கொடுத்திருக்கிறேன் வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் அநேக போதனைகளை கேட்கிற நாங்கள் இனி எங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பயத்துக்கும் இடம் கொடாமல் எங்களுடைய ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தன் அவர் ஜெயம் சிறந்தவர் ஜெயம் பெற்றவர் வெற்றி சிறந்தவர் இசரவேலின் ஜெயபலனானவர் தம்முடைய பிள்ளைகளினை ஆஸ்வதிக்கவே ஆஸ்வதிப்பீராக பரிசுத்த கரங்கள் கூப்பிடுக்கிறோம் இன்றைக்கும் பரீட்சைகளிலே தோல்வி அடைந்த மதிப்பெண்களை குறைவு பெற்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நான் ஆஸ்வதிக்கிறேன் தவறாய் முடிவுகளை எடுக்காதபடிக்கு அவர்கள் அன்றுவரை பெரிய ஜெயம் காத்திருக்கிற இந்த சந்தோஷத்தோடு தன்னை இன்னும் பக்குவப்படுத்தி கொண்டு நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக தங்கள் வாழ்க்கையை கடந்து போய் சாதனையாளர்களாய் அவர்களை வைக்கும்படியாக நான் ஆஸ்வதிக்கிறேன் பரீட்சையில் பாஸ் பண்ண ஒவ்வொரு அன்பு பிள்ளைகளையும் நான் ஆஸ்வதிக்கிறேன் கர்த்தாவை இந்த வேலையிலே அநேக சகோதர சகோதரிகள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ப பெரிய பெரிய லட்சியத்தோடு வாழ்ந்து அநேக காரியங்களில் தோற்கடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவைகள் குறுகிய காலம் ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய ஜெயத்தை நீர் வைத்திருக்கிறேன் என்பதை அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறேன் இந்த வேலையிலே கர்த்தர் அவர்களை ஆஸ்வதிக்கவே ஆஸ்வதிப்பீராக பரிசுத்த கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஏசு நாம் செபிக்கிறோம் பிதாவை ஆமை ஆமை கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உங்களோடு பேசியிருப்பான்னு நான் சுவாசிக்கிறேன் மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் அவிசுவாசம் வேண்டாம் ஆண்டு மேலே நம்பிக்கை குறையாதீங்க 
ஆண்டு மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் அது பெரிய காரியங்களை செய்யும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் நீங்கள் எண்ணுவதற்கும் நினைப்பதற்கும் மேலான காரியங்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு அநேக சாட்சிகளை என்னால் சொல்ல முடியும் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் நன்கு படிக்கிறவன் தான் ஆனால் பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து நான் படிப்பை குறைத்த பொழுது நான் பாஸ் பண்ண கிருபை செய்தார் ஆனால் நான் பார்டர் மார்க்கில் நான் டென்த்தில் படிக்கும் போது ப்ளஸ் டூவில் படிக்கும் பார்டர் மார்க்கில் ஏன்னா என்னுடைய தீய நண்பர்களோடு சேர்ந்து என் வாழ்க்கை தொலைக்க ஆரம்பித்தேன் படிப்பை குறைத்து போட்டேன் ஆனால் அவைகள் அந்த காலத்தில் எனக்கு தோல்வியை போல் இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலத்தில் கத்தர் எனக்கு ஜெயம் பெற்ற ஒரு தெய்வ மனுஷனாய் வைத்திருக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களை அழைத்த ஆண்டவர் பெரியவராக இருக்கிறார் ஆண்டோடைய கரத்தை பிடிச்சி கொள்ளுங்க அவரை எங்கேயோ கொண்டு போய் அழகாய் நிறுத்துவார் அருமையாய் நிறுத்துவாருங்க நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கத்தருடைய உயர்வு இருக்கும் உங்களுக்கு நான் திட்டமாக சொல்கிறேன் பெரிய உயர்வு இருக்கும் உங்களுக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு சகோதரனை சமீபத்தில் சந்தித்தேன் அவர் தென் இந்தியாவுக்கே ஒரு பெரிய நிறுவனத்துடைய தலைவராக இருக்கிறார் அவர் ஓடியாக இருந்து ஐயா எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எனக்கு யாரும் தெரியலையேன்னு ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் சந்தித்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் உங்களிடத்தில் ரெண்டு முறை மைந்த நான் ஜெபித்திருக்கிறேன் கர்த்தர் எவ்வளோ காரியத்தினை ஆசிச்சிருக்கார் ஒரு தோல்விக்குள்ளாக இருந்த ஒரு சகோதரனை கர்த்தர் மகா பெரிய ஜெயத்துக்குள்ளாக்க கர்த்தர் அவர் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள் அதே தேவன் உங்களுடைய தேவனாக இருக்கிறார் பலத்த காரியத்தை கத்த செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற ஆண்டவர் பெரியவர் எதை குறித்தும் பயப்படாதீங்க இந்த வேலையில் வியாதி உள்ளவங்கள் உங்கள் கரங்கு மேலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சிரசு மேலே எங்கே வியாதி இருக்குதோ வழி இருக்கிறதோ வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஜெபிக்கிறேன் பர்சு தாண்டவரே இப்போதே வியாதி உடைய எல்லா கிரிகளையும் நான் சபித்து கட்டுகிறேன் ஏசுவின் ரத்தம் சுயம் கத்தராக ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சுயம் ஏசுவின் ரத்தம் சுயம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சுயம் ஏசுவின் ரத்தம் சுயம் ஏசுவின் ரத்தம் சுயம் ஏசுர தெய்வீக சுகம் உண்டாகட்டும் உங்களுடைய தழும்புகளாலே குணமாகட்டும் உங்களுடைய கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் மீட்பு நட்சத்திரமாக இயேசு நாம் சேபிக்கிறேன் பிதாவை ஆமாம் ஆமாம் இந்த யூடியூப்பில் பார்க்குற ஒவ்வொரு கத்தோடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அண்டு ப்ளீஸ் இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அதை லைக் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடத்திலே அனுப்பி லைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அநேகருக்கு இதை ஆசிரமாக இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசிரமமாக இருக்குமே சொன்னால் இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் கத்தர் ஸ்தோத்திரம் இதை பார்க்குற ஒவ்வொரு தெய்வனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் அது மாத்திரமில்ல இந்த பிளாட்ஃபார்ம் போல் ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் என்று பல இதில் அது போய் கொண்டிருக்கிறது தேவன் இந்த செய்திகளை கத்தரை இன்னும் ஆஸ்வதிக்க முடியாத நீங்கள் ஒத்துழைங்கள் கத்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் தோல்வியை குறித்து பயம் உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை இது எப்படி இந்த வாடகையை கட்டுவேன் எப்படி ஃபீஸை கட்டுவேன் எப்படி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கட்டுவேன் எப்படி என் டியூவை கட்டுவேன் நத்திங் டு வரி அந்த நேரத்தில் கட்ட முடியல அடுத்த மாதத்துக்கு கட்டலாம் ஒன்று எல்லா காரியத்துக்கும் வழி பிறக்குங்க நம்மை விட நாம் நம் மேல் காண்பிக்கிற அன்பையும் நாம் நம் மேல் வைத்திருக்கிற எதிர்பார்ப்பை விட தேவன் நம்மோடு இருந்து நம் மேல் அதிகமாக அன்பு உள்ளவராக நம்மை குறித்து திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் ஆச்சரியமாய் நடத்துவார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆச்சரியமாய் உன்னை நடத்த வல்லவராக இருக்கிற கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று விசுவாசத்தோடு காணப்படுங்கள் எப்பக்கும் நெருக்கப்பட்டும் நீங்கள் ஒடுங்கி போவதில்லை நீங்கள் கீழே தள்ளினால் கூட உடைந்து போவதில்லை முறிந்து போவதில்லை சாவதில்லை கத்தர் நாம் சுதன் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினை ஆஸ்வதிப்பான் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த புஸ்தகம் யாருக்காவது ஊழியக்காரர்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி கொள்ளுங்கள் இது பரலோக ரகசிய ஆகம புஸ்தகம் ரொம்ப ஊழியக்காரர்களுக்கு பிரசங்கத்துக்கு உண்டான புஸ்தகம் இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் உங்கள் உறவினர் கொடுக்கலாம் அண்டு பாஸ்டர்ஸ் மார்களுக்கு ஊழி செய்கிறவர்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல வளர்ந்து விசுவாசம் கிஃப்டாக கொடுங்க கத்தர் உங்களையும் கூட இதை பற்றி ஒரு முன்னோட்டத்தை பாருங்களேன்
நாம் பாடப்போகிற பாடலானது அக்கினி ஊற்றை திறந்திடுமே பின் மாறி மழையை பொழிந்திடுமே தேவனுடைய நல்ல ஆவியை எங்கள் மேல் ஊற்றி நிரப்பும் சபைகள் நிறைய வேண்டும் நிறைந்து காணப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த பாடல் எழுத கிருபை செய்தார் நான் பஸ்ஸில் பிரயாணம் பண்ணின பொழுது இந்த பாடல் எனக்கு வந்தது என் கரத்தில் பேனாமையை கொண்டு எழுதி பின்பதாக அநேக வரிகளை சேர்த்து இந்த பாடலை வெளியிட கிருபை செய்தார் அநேக ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக இந்த பாடலை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் நிச்சயமாக உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் சபையும் கத்த இந்த பாடலை கொண்டு ஆசீர்வதிப்பார் திறந்திடுமே பின்மாறி மழையை ஒழிந்திடுமே தேவனல்லாவே ஊற்றிடுமே என்று எங்கள் சபைதானை நிரப்பிடுமே அக்கினி ஊற்றை திறந்திடுமே பின்மாறி மழையை ஒழிந்திடுமே தேவனல்லாவே ஊற்றிடுமே என்று எங்கள் சபைதானை நிரப்பிடுமே எளியாவை நிறுத்திட்ட பரமாக்கினி பாகாலை வீழ்த்தின தேவாக்கினி தாசர்களை நிறுத்திடும் சுத்தாக்கினி கரைகள் நீக்கிடும் தூயாக்கினி எளியாவை நிறுத்திட்ட பரமாக்கினி பாகாலை வீழ்த்தின தேவாக்கினி தாசர்களை நிறுத்திடும் சுத்தாக்கினி கரைகள் நீக்கிடும் தூயாக்கினி உண்மையிலே இந்த பாடல் உங்களுக்கு ஆசிரமமாக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பரலோக அக்கினி பலிப்பீடு அக்கினி பட்சிக்கும் அக்கினி எனவே மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் தோல்வியை குறித்த பயம் நமக்கு இடத்துல இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஆராதிக்கிற தொழுது கொள்ளுகிற உங்களோடு வசிக்கிற உங்களை நடத்துகிற ஆண்டவர் வெற்றி சிறந்த கர்த்தராக இருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை மகிமை இந்த யூடியூப்பில் பார்க்கிறவர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குற ஒவ்வொரு அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நான் மனமாற நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் ப்ளீஸ் புட் லைக் அண்ட் சஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு அனுப்பி இன்னும் அனைவருக்கு பிரயோஜனப்படுத்துங்க கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரை ஆஸ்வதிப்பாராக மறுபடியும் நாளை தினத்தில் உங்களை காணும் வரைக்கும் கத்துடைய பிரசனமும் கத்துடைய காரம் கரம் உங்களை விசேஷமாக நடத்தட்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எதுவாயினும் இங்கே மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற இந்த லக்கமுள்ள எண்களுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்யுங்க நான் அதே இடத்துல அனுப்புவார்கள் நான் செபித்து உங்களிடத்தில் அனுப்ப நான் வாஞ்சியாக காத்திருக்கிறேன் கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக மாறனாதா அல்லே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்